الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رشتداري سے متعلق اور رشتداروں سے متعلق آیات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں رشتے قائم کرنے کا حکم دیا اور اس کی کس کس انداز سے مدہ فرمائی اور کون سے ایسے رشتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور کہاں ایسا ہے کہ رشتے داروں کو پیچھے کر دینے اور کسی اور ذات کو آگے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے کہ انسان اس آزمائش پر پورا اترے تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر انیس بیس اکیس میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتے قائم کرنے والوں کی مدح بیان فرمائی ہے تو ہم اسی پہ کلام کر رہے تھے انیس میں آیت کا مختصر حصہ یہ تھا کہ ان نما یتذکرو قل الالباب کہ نصیحت محض نصیحت وہی مانتے ہیں کہ جنہیں عقل ہے اس پہ ہم کلام کر رہے تھے تھوڑا سا کہ سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ انسان نصیحت کو قبول کرے لیکن آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان کو کوئی مقام مرتبہ مل جاتا ہے چاہے علمی اعتبار سے چاہے اور کسی وصف کی وجہ سے حتیٰ کہ کوئی غلط وصف بری خوبی جس کو نہ اللہ پسند کر رہا ہے عز و جل نہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں وہ اس سے اگر معروف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر نصیحت سے آزاد سمجھتا ہے بلکہ نصیحت کرنے والوں کو انتہائی نگاہ حکارہ سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت میری شہرت یہ مجھے ان سے بہت اوپر لے گئی ہے وہ ان کو ایسا دیکھتا ہے جیسے ہم چیونٹی کو حکارت کے ساتھ دیکھ کر پاؤں سے ایک طرف کر دیتے ہیں اتنا تکبر اور غرور اندر آ جاتا ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رنگینیاں یہ مقامات کا کسی اچھے مقام پر یا کسی بھی محفل میں مرکزی حیثیت کا مل جانا یہ لوگوں کا جھک کر گفتگو کرنا اور اس کی برائی کے باوجود اس کے لیے تعظیمی طریقہ اختیار کرنا یہ چند دن کا ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد جب قبر میں موت ایک جھٹکا ہی ملے گا یہی جتنے خوش آمدی ہیں جن کو میں نے پچھلے پروگرام میں حامان سے تعبیر کیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب انسان کچھ اچھا بننے بھی لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی تو اس کی برائی اس کو شخص کو برائی پہ قائم رکھ کر ہی چونکہ ان کے کارخانے گھر کے چل رہے ہوتے ہیں اور جیبیں بھاری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو کیوں اصلاح پذیر ہونے دیں گے اسے تو ایسے شخص سے قریب بھی جانے دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے باعث اصلاح بن سکتا ہو کیونکہ اگر بن گیا تو پھر وہ ان کو چھوڑ دے گا ان کے پاس چلا جائے گا اور اندازہ اس کو ہو جائے گا کہ یہ تو اتنا عرصہ میرا ٹائم برباد کرتے رہیں وہ اچھا آدمی اور یہ اس قسم کے گروپ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اچھے انسان کے پاس جائے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کر پاتا ایسے جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کی بات نہیں مانتے بڑے یعنی عمر کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں نمازی حضرات ہوتے ہیں بڑے بوڑھے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھا کر دیکھ لیں اور تم کل کے بچوں ہم یہاں سمجھا رہے ہو بھائی پوری زندگی ہو گئی ہے مسجد میں آتے ہوئے تم کل کے بچے آ کے ہمیں سمجھا رہے ہو ارے بھائی مسجد میں آنے سے کوئی عالم کوئی بن جاتا ہے یا مفتی کوئی بن جاتا ہے اگر آپ پچاس سال سے ساٹھ سال سے آ بھی رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ پچاس ساٹھ سال تک سے جو مسجد میں آ رہا ہے وہ سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان ہوگا جو اس سے کام آ رہا ہے وہ صرف مفتی صاحب ہوں گے مفتی اعظم پاکستان نہیں ہوں گے ایسا تو نہیں ہوتا تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو وہ سمجھداری نہیں ہے یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت تو فقط وہی قبول کرتے ہیں جن کے پاس نور عقل ہے سمجھدار لوگ اس لیے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب و نقائص پر گہری نگاہ رکھے اگر نہیں رکھ سکتا تو اپنا ایک محاسب مقرر کر لے ایک اچھے دوست کو کہ بھئی تم میرا محاسبہ کرو ذرا دیکھو مجھ میں کیا کیا عیب ہیں وہ مجھے بتاتے رہو تو یہ ایسا کوئی دوست کا مل جانا جو واقعی ہمارے عیب ہمیں بتائے لیکن یہ نہیں کہ سب کے سامنے ڈھنڈورا پیڑ دے تنہائی میں بڑے پیار سے کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا مناسب نہیں ہے ایسے آپ کی شخصیت داغدار ہو رہی ہے آپ کو یوں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نصیحت اتنی بری لگتی ہے کہ کوئی شروع ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ لیکچر بند کرو یار بس طبیعت میں بیزاریت سے آ جاتی ہے ناپسندیدگی ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں نصیحت کرے حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اگر ایک شخص بادشاہ کے پاس ملنے جا رہا ہو اور کوئی جب وہ بادشاہ کے دربار کے قریب پہنچے تو کوئی اس کو بتائے کہ تیرے کپڑوں پہ تو کیچڑ لگا ہوا ہے گندگی اس کو تو صاف کر لو پہلے 
تو یقیناً وہ جا کر صاف کرے گا اور اس کا شکریہ ادا کرے گا اس لیے کہ اگر وہ اسی حالت میں بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی اور بادشاہ ہو سکتا ہے اس کو ڈانٹ کے باہر نکال دیتا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اسی طریقے سے اگر کسی میں بد اخلاقی کی گندگی ہے گناہوں کی گندگی اس کے باطن میں ظاہر میں لگی ہوئی ہے اور کوئی دوست اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کو دور کر لو تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس کے ساتھ ہی گندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں چلے جاتے تو سزا کے مستحق ہوتے اب دیکھیے اگر ایک نوجوان انٹرویو دینے جا رہا ہے روم میں داخل ہونے لگا ہے کہ کسی نے کہا بھائی یہ پینٹ تو دیکھ لو پیچھے سے سارے کیچڑ لگی ہوئی ہے گندی ہو رہی ہے اس نے دیکھا کمیز بھی ساری گندی ہو رہی ہے جیسے روڈوں پہ پانی وانی ہوتا ہے اس نے بول رہی ہے بھائی بہت شکریہ تم نے بتا دیا شکریہ ادا کرے گا نا اور اگر وہ اس پہ لڑنا شروع کر دے ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دے خبردار جو مجھے سمجھایا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور یہ اور وہ ہے اور ایسے اندر گھس جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے لازم سی بات ہے کہ آپ کہیں گے یہ بہت بڑا بے وقوف انسان ہے اتنا اچھا دوست میرا جس کو بتا رہا ہے اور وہ نصیحت قبول نہیں کر رہا بالکل اسی طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے جو مدح بیان فرمائی ہے کہ یہ عقل والے کون کون ہیں اس میں چند چیزیں بیان فرمائی جن میں سے جو ہمارا زیر بحث موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ولزین یاسلونا ما امر اللہ بھی اور وہ لوگ کہ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں کہ ان یوصلہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے یعنی رشتہ داریاں تو یہ تب مفسری نے بیان فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو رشتہ رشتوں کو جوڑے ان کو توڑے نہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتے توڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کئی کئی سال سے نہیں مل رہے ہیں جی کیوں نہیں مل رہے ہیں جی چچا جان سے وہ جی ہماری بیٹی کا رشتہ منع کر دیا تھا ہم ایسے گئے گزرے ہم گھر گئے تھے جی چائے کو بھی نہیں پوچھا تھا ارے بھائی آپ کی ویلیو کیسے صرف ایک چائے کی پیالی ہے کہ چائے کی پیالی پلا دے تو آپ کو عزت ملتی ہے چائے کی پیالی نہیں پلائی تو آپ کی عزت گئی اتنی سستی عزت چائے کی پیالی کے برابر لیکن ہم سوچتے نہیں ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم رشتے توڑ دیتے ہیں اب یاد رکھیں قطع تعلق کرنا حرام ہے یہ بھی آگے آ جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ عذاب نازل ہوا جن قوموں پر ان کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم تھا انہوں نے اس کو توڑا ہے انہیں رشتہ داریاں منقطع کی ہیں بغیر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے خون سفید ہو گئے بھائی بہن لڑ رہے ہیں آپس میں چند ٹکوں کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ابا جان کا انتقال ہوا وراثت کے لیے ایسا چیل چیل اور کوے کی طرح جھپٹتے ہیں کچھ انتہا نہیں اور ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں غریبان تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے کے صرف چند ٹکوں کے لیے تھوڑے سے پیسے کے لیے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پوری یہ کون سا ہمارے پاس مستقل رہے گا چند دن کھائیں گے ختم ہو جائے گا لیکن نہیں رشتہ داری ختم ہو جائے ہو جائے یہ عارضی پیسہ نہیں جانا چاہیے اور اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کر لیتے ہیں یہ غلط چیز ہے تو اس لیے پیار محبت کے ساتھ رشتہ داروں کو رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو اگر ہماری کوئی بات سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے رشتے جو ہم نے صرف خالصتاً دنیاوی وجوہات کی بنا پر توڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑنا واجب ہے اگر نہیں جوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا فرمایا صلا رحمی کو پیدا کیا صلا رحمی مطلب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ رشتے وغیرہ قائم کرنا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تجھے تو جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں گا یعنی جو رشتے کو توڑے گا رشتہ داری کو ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ کر دے گا بغیر کسی وجہ کے رشتہ داریاں توڑنے سے انسان برکات سے محروم ہوتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعلق قائم رہے اور دنیاوی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر جو ہم تعلق قطع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قطع رحمی اور اس کو شریف ناپسند کیا ہے شریعت نے بہت زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اجتماعی دعا فرمانے لگے تو آپ نے باواز بلند ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہم میں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے رشتہ داری توڑ دی ہے تو وہ اٹھ کے باہر چلا جائے اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس محفل و مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے رشتوں کو توڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا اور ایک روایت میں آپ نے شاید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا ہے یعنی ایک شخص کی نحوست ایسی ہے اس کے گناہ کی کہ قوم کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس لیے منع کر دیا گیا 
کہ رشتے نہ توڑے جائیں اس لیے دیکھیں فقان نے لکھا کہ شوہر بیوی کو شہر سے دور لے کر نہ جائے جہاں اس کے رشتے دار ہیں وہیں پہ رکھنے کی کوشش کرے یعنی اگر کوئی جیسے اب کمانے جا رہے ہیں مجبوری ہے تو ٹھیک ہے چلو وہ تو چلے گئے ایک الگ بات ہے لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے بس یہاں سے جانا ہے دوسری جگہ جا کر رہنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پھر رشتہ داری ختم ہوتی ہے یہ جو خالہ اور بھانجی کو ایک جگہ جمع کرنا منع ہے رشتے میں دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں ان سے نہیں کر سکتا شخص اسی طرح چچی ہے اور چچی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے ہیں جب کہ وہ خالہ بھی ہو تو ان کو جمع کرنا منع لکھا کیوں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سوکن ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں یہ غیرت کا تقاضا ہوتا ہے بس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی تو اگر دو بہنوں کو ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں لیتا تو اس سے رشتہ ٹوٹتا اس لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے حتیٰ کہ ہماری شریعت اتنا لحاظ کرتی ہے کہ اگر دو غلام نابالغ ہوں یا ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے تو فرمایا کہ ان دونوں کو اپنے پاس رکھیں اور اگر بیچیں تو دونوں کو ایک ساتھ بیچیں ایسا نہ کریں ایک کو کہیں بیچ دیں ایک کو کہیں بیچ دیں یا ایک کو اپنے پاس رکھا دوسرے کو بیچ دیں وجہ کیا ہے ان کا رشتہ ٹوٹے گا اور ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے نابالغ ہوتے ہیں تو پیار محبت بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو ان کو جدا کر دیں گے تو ان کی دل آزاریاں ہوں گی غلام تک کا لحاظ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اب وہ ذرا تھوڑا سا غور کریں رشتہ دار جو اس طرح کی کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ دیکھو بھائی اب ہم ان سے نہیں ملیں گے اب جو ان سے ملے گا ہم ان سے بھی ان کا بھی بائک آؤٹ کر دیں گے ارے بھائی آپ تو گناہ کر ہی رہے تھے آپ نے پورے خاندان کو گناہ گار بنانے کا فیصلہ کر لیا بھائی فیصلہ کر لو بس ہم ان سے نہیں مل رہے جو ہم سے ملنا چاہتا ہے وہ بھی ان سے خطہ تعلق کرے گا اپنا تو گناہ کبیرہ کیا ہی کیا تھا اس جذباتی پن کے اندر ساروں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیا ان سب کا وبال اس شخص پر آئے گا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے جو اکثر بڑے ہوتے ہیں اکثر جو ایسے ہوتے ہیں یہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں دین سیکھا نہیں ہوتا اور جوش و جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور گھمنڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نہ دینی تعلیم ہے نہ بعض اوقات دنیاوی تعلیم ہے لیکن سمجھداری جیسے تو دریا بہ رہے ہیں سمجھداری کے عقل مندی کے دریا یہیں سے نکلتے ہیں اور یہ چلو بھر بھر کے پی رہے ہیں وہ ایسے غلط قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر ڈٹ جاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں انہیں بھی اس گناہ میں شریک کر دیتے ہیں آنے والی نسلوں کے دل دور ہو جاتے ہیں شکلیں تک دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اس قسم کے رشتہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں خود تو آپ گناہ کر ہی رہے تھے آپ نے اپنے گناہ میں دوسروں کو شریک کر لیا اسی طریقے سے علامہ کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ماں باپ میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے اولاد کو کسی ایک فریق کا ساتھی بن کر دوسرے کے خلاف گفتگو کرنا یہ حرام سخت حرام ہے انہیں بالکل نیوٹرل رہنا ہوگا ہاں یہ ضرور ہے فرمایا کہ اگر باپ ماں کو مار رہا ہے تو بیٹا درمیان میں آ کے مار خود کھا لے ماں کو نہ پٹنے دے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے یا غریبان پکڑ لے یا اپنی طاقت کا احساس دلائے کہ میں ماں کے ساتھ ہوں اب اگر ماں کو کچھ کہو گے تو میں بیچ میں آ جاؤں گا یہ سخت حرام ہے منع ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب خاتون کسی بہن کے ساتھ اگرچہ ظلم بھی ہوتا ہے بالکل اس کا انکار نہیں ہے ظلم کیا شوہر نے شوہر چلا گیا گھر سے اب ماں کہتی ہے کہ تم باپ سے نہیں ملو گے یا پھر بچے خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس ہم تو نہیں ملتے والد صاحب سے تو یہ غلط طریقہ ہے دونوں سے ملنا چاہیے کیونکہ دیکھیں آج جو کیفیات ہیں ہو سکتا ہے یہ عارضی ہو باپ کا غصہ عارضی ہو ماں کا غصہ عارضی ہو آپ کا غصہ عارضی ہو اگر آپ اس طریقے سے رک جاتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں تو پھر ملاپ کی کوئی صورت نہیں رہے گی اگر آپ ملتے رہیں گے نہیں اولاد مل رہی ہے ماں سے بھی باپ سے بھی دونوں کی کیفیت بدل لے گی تو یہ ملانے والے تو بیچ میں کچھ ہوں لیکن ہم تو فوراً بس قطع تعلق کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں تو اس طرح یہ غلط ہے اگر ایک آپ کی رشتہ داری ختم ہوئی ہے تو آپ ہرگز یہ نہ کریں کہ دوسرے کی رشتہ داری کو ختم کروائیں ورنہ آپ شدید گناہ گار ہوں گے اس کا ضرور ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی صفت جو بیان کی اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کیونکہ پھر نیکسٹ پروگرام میں نئی آیت کو میں لے کر آؤں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یک شاؤن اور اب ہم و یقافون شو الحساب اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی کا 
خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی مختلف امور میں اسی طرح رشتہ داری کے سلسلے میں بھی اپنے رب سے جو خوف زدہ رہے کہ نہیں میں کسی کے حق میں کوتاہی نہ کر لوں میں غلط قطع تعلق نہ کر کے بیٹھا ہوں یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے میری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ حدیثیں مطلب بارہا سنی ہوں گی کہ شب قدر میں سختی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے یعنی جو اس کو پا لیتا ہے اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے لیکن جو رشتہ داری توڑنے والے قطع رحمی کرنے والا وہ محروم رہتا ہے شب براعت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جو ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا تو اس لیے اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کو قائم کیا جائے اور اس قسم کی کوئی غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں تو اس کے تداروں کی کوشش کی جائے اور حساب کی برائی کا خوف رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کی برائی یعنی میدان معاشر میں اس طرح کا حساب لے لینا کہ اس میں انسان کی گرفت ہو جائے یہ حساب کی برائی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے بلا حساب و کتاب ہی داخل جنت کر دے یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عمل کو اتنی اہمیت نہیں دیے عمل کیا بھی ہے حکم بھی دیا ہے لیکن اصل سرکار نے رکھا ہے اللہ کی رحمت کو یہ بنیادی طور پہ ایک اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا سرکار نے فرمایا کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا جو جائے گا صرف اللہ کی رحمت کی برکت سے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو کسی نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی یعنی آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جائیں گے اللہ کی رحمت سے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا یہ بڑی پیاری بات سرکار نے بیان فرمائی لہذا عامال کرتے جائیں ضرور کرنے چاہیے گناہوں سے بچیں نیک عمل کریں نمازیں وغیرہ روزے زکوٰۃ حج یہ سب ہو لیکن بھروسہ فقط اللہ کی رحمت پر ہو اللہ تعالیٰ کا گرفت کرنے پر آئے تو ایک برائی کے بدلے میں ساری نیکیاں مٹا دے کون اس کو روک سکتا ہے وہ عدل انصاف کرنے والا ہے اس کی مرضی ہے وہ جو کرنا چاہے اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے عدل کبھی نہ مانگے عدل مانگا تو گئے کام سے جیسے بعض لوگ بڑے جرت مندانہ انداز سے کہتے ہیں وہ جی میدان معاشر میں دیکھ لیں گے ارے بھائی میدان معاشر میں دیکھ لیں گے بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا یہاں بھی بم بلاسٹ ہو تو آپ نظر نہیں آئیں گے آسان خطا ہو جائیں گے پیشاب بھی نکل سکتا ہے بھاگیں گے دوسروں کو دھکے دے کے بھاگ جائیں گے افرا تفری کے اندر خوف کا عالم یہ ہوگا کہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا تو ابھی یہاں کے جو تھوڑے سے بگڑتے ہوئے حالات ہیں وہ آپ کی طبیعت اور کیفیت برداشت نہیں کر پا رہی اور میدان معاشر کی ہول ناکیاں اور دہشت ناکیاں وہ برداشت کر لیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمایا کہ وہاں ایک خوف کا عالم یہ ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اتنے خوف ہوگا تو اس لیے رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور جو حساب کتاب اگر ہو گیا تو پھنس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بلا حساب و کتاب دخول جنت کی تمنا اور سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا